மை சேனல் ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ஒரு ரொம்ப அழகான ஒரு நெக் லைன் தான் நான் கட்ட போகிறேன் ஸோ இந்த நெக் லைன் தைக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ஒரு போட் நெக் லைன் வந்து ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நிறைய வாட்டி போட் நெக் லைன் எப்படி மெஷர் பண்ணுறது கட் பண்ணுறது நான் சொன்னதுனால ஸோ இப்போ போட் நெக் லைன் நான் ஆம் போல் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி சைட்ஸையும் நான் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது வந்து போட் நெக் லைன் தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு என்ன நெக் லைன் தேவையோ அந்த நெக் லைன் நீங்கள் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒன்ஸ் வந்து நெக் லைன் ட்ரா பண்ண பிறகு நெக் லைனை நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு யூ நெக் லைன் வேணால் நீங்கள் யூ நெக் லைன் வச்சுக்கலாம் இல்லை வி நெக் லைன் பா நெக் லைன் என்ன நெக் லைன் வேணாலும் உங்களுக்கு எது வந்து கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ அந்த நெக் லைன் நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஸோ இப்போ ஆம் ஹோல் கட் பண்ணுறேன் ஸோ ஒன்ஸ் வந்து ஆம் ஹோல் கம்ப்ளீட்டாக கட் பண்ண பிறகு சைட்ஸை கட் பண்ணிடலாம் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பீஸ் ஆஃப் ஃபேப்ரிக் இந்த மாதிரி எடுத்திருக்கேன் இந்த பீஸ் ஆஃப் ஃபேப்ரிக் வந்து ஒரு சைடில் ஃபோல்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த ஃபேப்ரிக்கோட ஃபோல்டட் எஜ்ஜோ நம்மளோட குர்த்தியோட ஃபோல்டட் எஜ்ஜோ ஒன்றா வர மாதிரி ஃபஸ்ட்டு இப்படி லே பண்ணுங்க லே பண்ணி கரெக்டாக நம்ம நெக் லைன் எங்கே முடியுதோ அதை வந்து இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிவிட்டு ஸோ கரெக்டாக அது எங்கே எண்ட் ஆகுதோ அதை நம்ம கட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப சிம்பிள் இந்த நெக் லைன் பண்ணுறது ஸோ ஒன்ஸ் வந்து கட் பண்ணி எடுத்த பிறகு இந்த நெக் லைன் வெளியே எடுத்துருங்க ஸோ இங்கேருந்து கொஞ்சம் மார்ஜினலாக எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நான் வந்து இது வந்து விட்டு நான் கட் பண்ண போகிறேன் அதாவது ஒரு ஒன் இன்ச் வந்து வெளியே வந்து மார்க் பண்ணி அதை வந்து இந்த மாதிரி ரேண்டமாக நான் கட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இட் இட் டசன்ட் நீட் டு பி ஒன் இன்ச் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச் வேணாலும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இட்ஸ் லெஃப்ட் ஆஃப் யூ ஸோ ஒன் இன்ச் கட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து இன்டர்ஃபேஸிங் கேன்வஸ் எடுத்துக்கோங்க இன்டர்ஃபேஸிங் கேன்வஸை ஒரு வாட்டி ஃபோல்ட் பண்ணி நான் வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த நெக் லைனோட ஃபோல்டட் எஜ்ஜும் இந்த இன்டர்ஃபேஸிங் கேன்வஸோட ஃபோல்டட் எஜ்ஜும் ஒன்றா மீட்டப் ஆகிற மாதிரி இப்படி ஃபர்ஸ்ட் இப்படி லே பண்ணிவிடுங்க ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஃபோல்டட் எஜ்ஜும் ஒன்றா இங்கே இருக்குது ஸோ இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த நெக் லைனோட உள் பகுதியை நான் மார்க் பண்ண போகிறேன் ஓகே அதாவது எக்ஸாக்ட் மெஷர்மெண்ட் ஸோ இதுதான் நம்ம குர்த்தியோட நெக் லைன் மெஷர்மெண்ட் இப்போ அதை தான் நான் இங்கே மார்க் பண்ணுறேன் ஸோ உள்ளே எக்ஸாக்டாக மார்க் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி உள்ளே இருக்க நெக் லைனை நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரெக்டாக கட் பண்ணி எடுங்க ஸோ ஒன்ஸ் வந்து இதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக கட் பண்ணி எடுத்த பிறகு மேலே எதாவது எக்ஸ்ட்ராஸ் வந்து அதையும் கட் பண்ணிவிடுங்க ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கே நீங்கள் கேன்வஸை கட் பண்ணக்கூடாது ஆனால் இந்த அளவு இல்லாமல் இதுலேருந்து ஒரு அரை இன்ச் வந்து உள்ளே தள்ளி கட் பண்ணுங்க ஸோ எக்ஸாக்டாக அதை மார்க் பண்ண பிறகு இப்போ மார்க் பண்ணோலே அதுலேருந்து ஒரு அரை இன்ச் உள்ளே தள்ளிடுங்க இந்த அரை இன்ச் உள்ளே தள்ளி இப்போ இந்த இடத்துல நான் கட் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸோ இதுதான் கேன்வாஸ் தைக்கிற எக்ஸாக்ட் மெஷர்மெண்ட் இப்படி தான் கட் பண்ணும் ஸோ இப்படி கட் பண்ண மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து தைக்கும் போது நல்லா ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அந்த லைனிங் ஃபேப்ரிக் வந்து எவ்வளோ விட்டுருக்கீங்களோ அதுலேருந்து ஒரு அரை இன்ச் உள்ளே தள்ளி இப்போ இந்த இன்டர்ஃபேஸிங் கேன்வஸை நான் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஓகே ஸோ இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த நெக் லைன் லா பீஸ் நான் எடுக்கிறேன் இது மேலே இந்த லைனிங்கை வச்சு ஓகே ஸோ மேலே ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணி மேலே ஒரு தையல் போடுவேன் அதே மாதிரி கீழே மடித்து இதுக்கு அடியில் ஒரு தையல் போடுவேன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து குர்த்தியை நான் வந்து சென்டரில் ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ கரெக்டாக இந்த ஃபோல்டட் எஜ்ஜில் இப்போ நான் கட் பண்ண போகிறேன் ஓகே அதாவது குர்த்தியோட சென்டர் பாயிண்ட் நெக் லைனோட நடுவில் வந்து இப்போ நான் கட் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இதுவும் எதுவும் ப்ரிசைஸ் மெஷர்மெண்ட் இப்படி தான் கட் பண்ணணும் இத்தனை சென்டிமீட்டர் தான் கட் பண்ணணும் எதுவும் கிடையாது ஸோ இப்போ வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட் எனக்கு எனக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ நான் கட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ இதை மெஷர் பண்ணி பார்க்கும்போது வந்து இது எவ்வளோ நமக்கு தெரியும் ஸோ இந்த இடத்துல இருந்து நம்ம பட்டன்ஸ் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிடுவோம் ஸோ இப்போ இதை மெஷர் பண்ணி பார்க்கும்போது நியர்லி நான் டென் இன்ச் எக்ஸாக்டாக நான் கட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த டென் இன்ச்சுக்கு வந்து இப்போ நான் பட்டன்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணுவேன் ஸோ இப்போ இந்த டென் இன்ச்சில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி ஒன் இன்ச்சுக்கு நான் அந்த தேர்மக்கோல் பால் பட்டன்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணு
so in the piece of fabric exact square shape la first namma cut panni eduthukrom okay so idha cut panni idukku exact center la pathina or thermocool ball edunga ball eduthu adukulla vechu idha complete ah indha maari cover pandrom okay so ipdi cover pannumbodhu mele endha vidamaana wrinkles oh folds oh illada maari paathukenga mel pagudhi vandu nalla neat finish irukkum so idukuriya matching thread ala idha nalla tie panni or rendu moonu knot potu idha secure pannidalam okay so ipo enda na four ready panni vechirukka innu six idhe maadhiri na ready panniduven okay so ipo paathina idella one side of the neckline இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக அரேஞ்ச் பண்ணிடணும் ஓகே ஸோ இது எப்படி தைக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஒன்ஸ் வந்து நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்க ஒன் இன்ச் அலவன்ஸில் இப்போ இந்த ஒரு ஒரு தெர்மக்கோல் பால்ஸையும் வச்சு இப்போ நான் தைக்க போகிறேன் சப்போஸ் எனக்கு தெர்மக்கோல் பால்ஸ் எங்கள் ஏரியாவில் கிடைக்கல அது வந்து எப்படி இருக்கும் எனக்கு தெரியல கிடைக்கலன்னு நினைக்கிறவங்க நம்ம பீட்ஸ் இருக்கு இல்லையா செயினுக்கு கோப்போம் இல்லையா சின்ன சின்ன பீட்ஸ் அந்த பீட்ஸ் கூட நீங்கள் விற்கலாம் ஆனால் தெர்மக்கோல் பால்ஸ் வந்து நீங்கள் தெரியாமல் நீங்கள் வந்து துணியை அயன் பண்ணும்போது அது மேலே தெரியாமல் பட்டுருச்சுன்னா உங்களுக்கு தேர்மக்கோல் வந்து மெல்ட் ஆகி ஃப்ளாட் ஆகிடும் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி பால் மாதிரி இருக்குல்ல பால் மாதிரி இருக்காது அது கம்ப்ளீட் ஃப்ளாட் ஆகிடும் ஸோ அதனால் ப்ளீ பீட்ஸ் கிடைச்சாலும் நீங்கள் பீட்ஸ் வைக்கலாம் ஸோ நான் அயன் பண்ணாமல் கொஞ்சம் வந்து அதை ஞாபகமாக வச்சு நம்ம வந்து அந்த இடம் வரும்போது மட்டும் அயன் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா இது லாங் லைஃப் இருக்கு தான் செய்யும் ஓகே ஸோ எவ்ரி ஒன் இன்ச் இந்த மாதிரி பிளேஸ் பண்ணி மார்ஜினாக நம்ம தைக்கிறோம் ரொம்ப தைக் ரொம்ப உள்ளே வராமல் எக்ஸாக்டாக அந்த தேர்மக்கோல் பால் எங்கே முடியுதோ அந்த இடத்துல இப்போ நம்ம இதை மாதிரி தைக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி பத்து தேர்மக்கோல் பால்ஸ் நான் தைச்சிருக்கேன் ஸோ இதில் எக்ஸ்ட்ரா இருக்க வெளியே இருக்க ஃபேப்ரிக் எல்லாம் ட்ரிம் பண்ணுங்க இவ்வளோ ஃபேப்ரிக் நமக்கு தேவைப்படாது ஸோ எக்ஸ்ட்ரா ஃபேப்ரிக் எல்லாம் நம்ம அழகாக அப்படி ட்ரிம் பண்ணி எடுத்துட்டு ஸோ இது எவ்வளோ லென்த்தில் இருக்கோ அதே லென்த்தில் இன்னும் ஒரு காட்டன் ஃபேப்ரிக்கை நான் கட் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லாங் பீஸ் ஆஃப் ஃபேப்ரிக் இதோட ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணு இன்ச் இருக்குது ஆனால் பத்து இன்ச் வரைக்கும் உள்ளே நீங்கள் கட் பண்ணணும் அதாவது இந்த நெக் லைனும் இந்த ஃபேப்ரிக்கும் ஒன்றா மேட்ச் ஆகிற மாதிரி நம்ம இந்த மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஒரு சைட் ஆஃப் தி ஃபேப்ரிக்கை வந்து இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணுறோம் அதாவது ரா எஜஸ்லாம் நம்மளோட ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கணும் இந்த தேர்மக்கோல் பால்ஸ் வந்து நம்மளோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்க மாதிரி நீங்கள் தைக்கணும் ஸோ மார்ஜினாக இப்போது இதுக்கு முன்னாடி நம்ம தேர்மக்கோல் பால்ஸை எந்த இடத்துல நம்ம தைச்சோமோ அதே இடத்துல நல்லா அந்த தேர்மக்கோல் பால்ஸ் மே ஒட்டி வர மாதிரி இப்போ இந்த ஃபேப்ரிக்கை நம்ம தைக்கிறோம் ஓகே ஸோ இது எக்ஸாக்டாக கீழே வரைக்கும் நம்ம தைச்சிட்டு வரணும் ஸோ என் பாயிண்ட் வரும்போது நம்ம நீடலை உள்ளே விட்டு டேர்ன் பண்ணி இது அப்படியே நம்ம மேலே வரைக்கும் இந்த இதே ஒரு பீஸை வந்து கொடுக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக வந்துடுங்க கரெக்டாக என் பாயிண்ட் வரும்போது நீடலை ட்ராப் பண்ணிவிட்டு ஃபுட்டை லிஃப்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக அடுத்த சைடு போயிடணும் ஸோ கொஞ்சமாக இது உள்ளே வந்து கட் பண்ணி கொடுத்து அதுக்கப்புறம் நான் இதை டேர்ன் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்க பீஸை இப்படி ஓப்பன் பண்ணி நான் திருப்பும் போது இந்த பால்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப அழகாக ரொம்ப நீட்டாக வெளியே அழகாக வரும் பாருங்கள் ஸோ எந்த இடத்துலையுமே உங்களுக்கு வந்து ஒரு அன்ஈவன்னஸ்லாம் இல்லாமல் ரொம்ப நீட்டாக அது வந்து டேர்ன் ஆகும் ஸோ ஒரு சைடு இருக்க ஃபேப்ரிக் அதாவது பால் மேலே இருக்க அந்த ஃபேப்ரிக்கை மட்டும்தான் நம்ம டேர்ன் பண்ண போகிறோம் இன்னொரு சைடு இருக்க ஃபேப்ரிக்கை டேர்ன் பண்ணக்கூடாது அதுக்கு மேலே தான் இந்த பால் ஃபேப்ரிக்கை நம்ம வச்சு தைக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ இதோட ராங் சைடு எப்படி இருக்கும்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஓகே ஸோ இந்த பால்ஸ் எல்லாம் ஒழுங்காக அலைன் பண்ணி இப்போ இது மாதிரி தைக்க போகிறோம் ஸோ இப்படி கம்ப்ளீட்டாக ஃபோல்ட் பண்ணி இந்த ராங் சைடு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஃபேப்ரிக் இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபேப்ரிக்கை ஜஸ்ட் லைக் தட் இந்த மாதிரி சின்னதாக கீழே ஃபோல்ட் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் ஒரு சைடில் இருக்க ஃபேப்ரிக் அழகாக சீட் ஆகிடும் இப்போ பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் கொஞ்சம் கூட உங்களுக்கு வந்து எங்கேயுமே வந்து அன்ஈவன்னஸ்ஸே இருக்காது ரொம்ப ஈவனாக உங்களுக்கு வந்து சீட் ஆகிடுச்சு இப்போ ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் இதுக்கு மேலே நம்ம இப்போ ஒரு தையல் போட போகிறோம் ஸோ எக்ஸாக்டாக இது இன்னும் ஒரு சைடு லைனிங் மேலே வர மாதிரி வச்சு இதுக்கு மேலே மார்ஜினாக ரொம்ப அந்த பால்ஸை ஒட்டி மார்ஜினாக ஒரு வாட்டி நம்ம தைக்க போகிறோம் ஸோ ஒன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி மார்ஜினாக தைக்கும்போது பால்ஸ் அந்த தெர்மக்கோல் பால்ஸ்லாம் கொஞ்சம் மூவ் ஆகாமல் மூவ் ஆகாமல் கரெக்டாக பிடிச்சி நம்ம தைக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து ஃபினிஷ்
அது வந்து கரெக்டாக உள்ளே தள்ளி எக்ஸாக்டாக ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கா நம்ம கொஞ்சம் கையில் பிடிச்சி நம்ம தைக்கும்போது யூ வில் கெட் தட் நீட் ஃபினிஷ் ஓகே ஸோ இது மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதை கம்ப்ளீட்டாக நம்ம தைச்சிடுறோம் ஸோ ஒன்ஸ் வந்து தைச்சு முடித்த பிறகு நம்ம வந்து நெக் லைன் தைக்க போகிறோம் ஸோ நெக் லைன் தைக்கிறதுக்கு இன்டர்ஃபேஸிங் கேன்வஸை இந்த லைனிங் ஃபேப்ரிக் மேலே வச்சு மேலே ஒரு தையல் போட போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்னர் சைடை வந்து நான் தைச்சிட்டு தென் ஐம் கோயிங் டு சோ த அவுட்டர் சைட் ஸோ இன்னர் சைடில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வச்சு ஜாயின் பண்ணிவிடுங்க பண்ண பிறகு அவுட்டர் சைடில் கொஞ்சம் நாச்சஸ் கட் பண்ணி இதை வந்து நம்ம நெக் லைன் கேன்வஸ் மேலே ஃபோல்ட் பண்ணி நம்ம தைக்கிறோம் ஸோ இந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் நெக் லைன் கேன்வஸ் நம்ம நார்மல் ஃபேப்ரிக்கை விட கொஞ்சம் கம்மியாக நம்ம கட் பண்ணோம் ஸோ இதோட சென்டர் பாயிண்ட்டை நாச் பண்ணி இன்டர்ஃபேஸிங் கேன்வஸும் நம்ம குர்த்தி நெக் லைனும் ஒன்றா வர மாதிரி லே பண்ணி இதுக்கு மேலே நம்ம ஒரு தையல் போட போகிறோம் ஓகே ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக யூ கோயிங் டு சோ ஒன் டாப் ஆஃப் த இன்டர்ஃபேஸிங் கேன்வஸ் ஸோ அதை தைச்சு முடித்த பிறகு இந்த பாயிண்டட் அதாவது ஷேப்பாக இருக்க இடத்துலலாம் கொஞ்சம் நாச்சஸ் கட் பண்ணி விட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டேர்னிங் இன்னும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக யோ கோயிங் டு சோ ஒன் டாப் ஆஃப் தட் ஓகே ஸோ ஒன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இதுதான் என் ரிசல்ட் ரொம்ப அழகான நெக் லைன் இந்த நெக் லைன் என்ன ஷேப் வேணால் நீங்கள் கொடுக்கலாம் இது தான் கொடுக்கணும்னு உங்களுக்கு அவசியம் இல்லை ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாலும் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் வேணும்னு நீங்கள் நினச்சாலும் மறக்காமல் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அதே மாதிரி இந்த மாதிரி குர்த்தா நெக் லைன் வீடியோஸ் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் வீடியோஸ் வேணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கனாலும் பக்கத்தில் இருக்க தம்ஸ் அப் பட்டனை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க ஸோ அடுத்த வாட்டி இன்னொரு அழகான டிசைனோடு உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன் சி நெக்ஸ்ட் டைம் டேக் கேர் பாய்